Um dos primeiros isótopos usados em preparações coloidais radioterapêuticas foi o radioisótopo ouro-198, um emissor de partículas beta. O isótopo formado da emissão é... Então, aqui é uma questão clássica de decaimento radioativo. Tá? Então, a primeira coisa é... Ele deu tabela periódica na prova para você. Como não tem tabela aqui, vou pegar a tabela. Até te indico para baixar isso aqui, que é um programinha, um aplicativo ótimo, tá? Chama Periodic Table, da Royal Society of Chemistry. Olha ah, que legal. Esse aplicativo, ele é, é bem legal, porque ele mostra a tabela interativa. Você tem os dados todos lá. Ó, o ouro, ele falou para mim, ouro é número atômico 79. E ele falou aqui já para mim, é o ouro 198, é um isótopo do ouro, tá? Não é o ouro mais convencional, que é um 97. É, vai provocar, vai sofrer uma emissão beta. O que, que a partícula beta é? A partícula beta... É, já, já vai dar certinho. A partícula beta ela é aquela partícula que tem carga, massa zero e carga menos um. Então, aqui você faria isso aqui sem nem olhar a tabela periódica, na verdade. Agora que eu vi aqui. Ó. Por quê? Quem vai formar aqui do lado de cá tem esse alguém com massa 198 também. Porque tem uma coisa importante demais, que é o princípio desses decaimentos. A massa antes tem que ser igual à massa depois. Eu tenho, nesses casos, conservação da massa. Então, se o beta é zero, esse cara tem que ser 198. E também, aqui embaixo, se a carga antes é 79, a carga depois tem que ser 79. Pega a roupa para falar. Se aqui é menos 1, então aqui tem que ser 80. Para fechar a conta. Ah, não sei que número atômico é. Gente, olha só. Tem alguém com um número de massa 198 aqui? Tem, só tem o um mercúrio. E, de fato, o mercúrio é número atômico 80, olhando na tabelinha. Tá? Então, a resposta é a letra D. Eu só tinha que sacar que na emissão beta, olha, olha o princípio, na emissão beta, eu não altero o número de massa do nuclídeo emissor. Só isso. Rapaz! Se eu soubesse isso, eu faria uma boa questão. Tá? Letra D, e aí emite partícula beta, mantém o número, mantém o número de massa e altera o número atômico, como é esperado. Belezinha?